Positive Mongolians үзүүлж байна. За сайн байцгааны үзэгчтэй Positive Mongolians тав хүнд эрхлэн хүргэдэг. Дэлхийгээр тархсан монголчууд мэдээлж байна. Нэвтрүүлгийн шинхэн дугаар эхэлж байна. Гадны нутагт амьдрах хугацаанда монголчууд бид хамтдаа их орондоо юу хийж чадах байна? Хөгжил дэвшил нийгэм соёлын ялгаанаас хүн бүр өөр өөрийн хөрөө энийг Монголд оох хэрэгжүүлсэн тэрийг түгээхсэн хэмээн бодсоор байна. Тиймээс сурсан бол сурсна, мэдсэн бол мэдсэн нэг Монгол түмэндээ мэдээлэл мэдлэг түгээе. Маргааш биш өнөөдөр хэлцгээе. Дэлхийгээр тархсан монголчууд мэдээлж байна. За бид өмнөх дугаруудаараа үзэгч та бүхэндээ зориулан дэлхийгээр таран суугаа манай позитив монголын төлөөлөгч тухайн орноосоо та бүхэндээ тодорхой нэгэн сэдвэр та бүхэндээ мэдээллийг хүргэж байсан билээ. Бидний өнгөрөгч та бүхэндээ хүргэсэн сэдвүүд их юм бол ихтэй сургуул, замын хөдөлгөөн, за тэнд байгаа монголчуудын амьдрал хэрхэн яаж амьдрэжийн талаарх бид энэ бүх сэдвүүдийг хөндөж та бүхэндээ нэвтрүүлэг болгон хүргэсэн. Хэрвээ та энэ нэвтрүүлэгийг нөхөж үзэхийг хүсэх юм бол позитив монголын циком гэсэн хайг руу орон та манай бидний бэлтгсэн нэвтрүүлгийг үзэж болох юм аа. За энэ удаа бид та бүхэндээ тухай орны дэлхий танихцаа алдартаг танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгээс та бүхэн юу үзэх вэ гэхээр эдгээр алдартнууд маань бас зүгээр энгийн байж байгаад маргааш нь босоод дэлхий танихцын алдартан болоогүй. Тэгэхээр энэ усууд маань өөрсдийнхөө зорьсон зорилготой тууштай хөдөлмөрлөж маш их тэвчээр хүч хөдөлмөрийг зарцуулсны үрдүнд дэлхийн 6 тэр бүмд танигдж чаджээ. За тэгээ эдгээр усууд нь ямар ямар усууд байгаа бол та бүхэн бас энэ чинээс сэдэл авч энэ чинээсээс өөрсдөө итгэвчүүлж таач бас дэлхий танигдах алдартан болж болох юм аа гэдгийг энэ чинээс дүгнэж үзээрэй. тэгэхэд а саглаг батыг ирэх мэлтэй хөдөлмөр ч хүмүүс гэдгээр адил хэд алтартай маш олон хүмүүс байдаг маш олон алтартай хүмүүс байдаг цохос дүрдхэн болвол Альберт Эйнштейн, Адольф Гитлер, Йохан Себастьян Бах, Гёте, Хумболт, Мартин Лютер гэд маш олон хүмүүс байдаг сонирхуулж хэлэхэд бол 20-р зууны Нобелийн шагналын үед бол шинжлэх ухааны салбарыг бол хамгийн олон шагналын авснаараа Герман улс бол тэргүүлсэн байгаа тэмч учраас шинжлэх ухааны салбарт бол 10 түүхтэй ороо. А гэтэ би бол өнөөдөр та бүхэндээ дээр дөрсөн маш олон алдартай эргэлтэй хүмүүсийн талаар биш харин Герман улсыг дэлхийд тань болох гол төлөвлөс болж өгсөн цөөн хэдэн эмгэгтэйчүүдийн талаар ярихаар шийдлээ. Эмгэгтэйчүүдийг үнэлэх үнэлэмж бол маш баг байсан эмэгтэйчүүд бол тухайн үед зөвхөн хоол хийж хүүхэд гаргаж гэр бүл яханыга хасрах үүрэгтэй байсан бол аа дайны дараа тухайн үзэл маань эрс өөрчлөгдсөн ягаад вэ гэхээр тухайн үед бол бөмбөглөлтөнд өртсөн байсан маш бүх хотууд бол нурангайн байдалтай байсан энэ үед бол маш олон эрэгтэйчүүд дайнд яваад хөж үргэдэд маш олон шаргацсан хүмүүс байсан учраас тухайн а хотуудыг сэргэн барих засварлах үйл ажилд бол эмгэгтэйчүүд сайн дураараа гар бие оролцсон байгаа. Энэ хүү үйл явдал нь бол түүхэмд төмө фойн гэж нэрлэдэг нэрлэгддэг бөгөөд энэ 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 үйл явдлаар бол эмгэгтэйчүүд зөвхөн хүүхэд гаргаж хоол хийхээс гадна нийгэмд бол манлайлах манлайлж чаддаг юм байна. Бүтэн байгуулалтыг хийж чаддаг юм байна гэсэн үзлийг хүмүүсийг хүмүүс суулгаж өгсөн. Энэ цаг бас хойш бол эмгэгтэйчүүдийг үнэлэх өмнөлөмж бол маш ихээр нэмэгдсэн байгаа. Стефи Граф буюу Германы хамгийн анхны эмгэгтэй тенисч юм байгаа. А спортын хорхойны хорхойтнууд бол Герман улсын Стефи Графар бол анатахгүй байх гэж бодож байна. Гранд Слами шагналыг 22 удаа авсан. А нийт дараалсан 3 удаагийн олимпийн алт мөнгө хүрэл медальтай. Дэлхийд ч чанцаагаараа 1900 
хоригдугаар зонд буюу 1209 оны байдлаар шилдэг эмэгтэй шагналыг бол авч ирсэн. Ийм тамирчин байгаа. Энэ тамирчин гол бол тенст орж ирээд жэнри асуудал бол спортын хувьд бол герман асуудал бол нээлттэй бас эрэгтэй ч бай эмэгтэй ч бай аль нэг спорт орчихлэх түүгээр амжил гаргахад бол нээлттэй болсон юм аа. Сонирхолч хэлэхэд бол Стефи Граф бол тухайн үед чансаагаараа нэгт бичигддэг байсан. Андре Агаси гих а тамирчинд 2001 онд бол бол гэр бүл боллоо. Одоогоор хоёр хүүхдийн ханд амьдэрдэг аа. За сүүлийн та бүхэн танилцвал хамгийн гол хүн бол 15 настай Германы алдарт цохиолч эмхтэй байгаа. Дэлхийн дахин бол түүнийг түүний амьдралын гэрч болсон түүний өдрийн тэмдэглэл болох Анна Франкийн өдрийн тэмдэглэл гэх цохиолоор бол дэлхийн дахин мэднэ. Анна Франк бол 1929 оны 6 сарын 12-нд төрсөн еврей гаралтай охин байгаа. Тухайн үеийн нэг юм бол нацист фашистууд бол тэр ялт байгуулаад гитлерийн удирдлагаанд оруулах герман үе байсан үе энэ үед бол еврейчүүдийг бол нийгмээс эрсд гавчин гад урхаж нийг юм олон нийтийн тэвэр хэрэгслэлээр зорчих олон нийтийн газар цагийг өнгөрөх зэрэг хувийн унаагаараа гадуур зорчих бүх хэрэгийг нь хасаж илт гавчдаг байсан учраас түүний аав бол Хото Франк энэ байдлыг Германы байдал бол нэлээ муу байгаа юм чинь ингээд Нидерланд рүү нүүсэн. Нидерландын Амстердам нэлээ эдэн жил амьдэрч ирсэн эдэж бидний амар тавин байдал нь урт удаан үргэлжлэхгүй бөгөөд а Хото Франкийн тооцоолж ирснээр бол германууд бол хизээд еврейчүүдийг бол баримжлаж баримжлахаар ирэн тэр үед нь бэлэн байх хэвээр гэсэн үднээс өөрийн ажиллаж байсан компанийнхаа арын хорогдох байранд баг багаар идэж уух хоол ойр зүйн хэрэглээний зүйлээ баг багаар зөөсөр түүний тооцоолсноос бол 10 хоногийн өмнө германууд амстердам руунд хүч төрөн орж ирж олноор нь хором хамгоорглон устгах зорилгоор бол баримжлаж байсан За Анна Франк өдрийн тэмдэглэлийн хувьд бол энэ 6 сарын 12-нд буюу түүний 13 дахь насны төрсөн өдрөөр ихэлсэн бөгөөд Анна Франкийн бүхэл амьдралын хаан туршид түүний өөрийн хүсэл мөрөөдөл хайрдуурлал өөрийн ирээдүй цохиолж болох мөрөөдөлтөө хөтлөгдсөн тэр охины хоёр жил гаранги хугацааны өдрийн тэмдэглэлийг өөрийн найз хийдэдээ зориулж бичсэнийг зөвхөн хүүхдийн өдөр ямар нэг нэгэн улс төрийн нам ямар нэг нэгэн хүчэнд автахгүйгээр өөрийн амьдралын хэв маягийг бол хорон муч алтлахгүйгээр өөрийн тэмдэглэлийн сүтэртэй буулгаснаар дэлхийд дахин тухайн дэлхийн хоёр дахь дайны үед еврейчүүд ямар байдалтай байсан германчууд яаж байсан тэр үед нийгмийн байдал ямар байсан гэдгийг бол харж болдог за та бүхэндээ яагаад зүгээр номын уншчих юм их та бүхэнд ингэж нэг нэгэнгүй яриад байгаа вэ гэхэлэр тухайн үед бол Анна Франкийн хоргодох баринд байсан үйл бол 7 бол 7 лам амьдрдаг байсан аав ээж их чихэн хамт бас нэг Ота Франк хамтраа ажиллагч гэр бүлийн хамт нийт 7 хүн тэгээд сүүлд бол Анна Франк дайнд уусаад еврейчүүдийг суулгахас 3 хоногийн өмнө харамсалтай байдлаар өвчний улмаас насурсан тэрээр бол тэмдэглэлийнхаа төвтрийг хэдий герман хэл мэддэг байсан ч гэсэн Нидерланд хэлд төр бичсэн сүүлд бол түүний аав номыг нь өдрийн тэмдэглэлийг бол герман хэл руу орчуулаад хэвэлсэн байгаа. Энэ 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 хэвэлсэн цагаас эхлээд бол маш олон орнуудад орчуулагдаж гарсан бөгөөд одоо ч орчуулагдсан хэвээрээ байгаа Англи, Австрал, Европ төвийн дунд сургуулийн хүүхдүүдийн хувьд бол өншөх хэвтэй номын тоонд ордог хортгоор зууны онцлог цөөхөн хідэн номын ч гэсэн алтанд ордог. За яг энэ үгээр та бүхэндээ би юу хэлэх гэдэг нь гэхлээр Анна Франк бол дэлхийн ертөнцөд тусгаарлагт мал зүгээр нэг хоргодох барин жижигэн байгууламж нь байдаг хэдийч өөрийнхөө ирээдүйн төлөө өөрийнхөө цохиолж болох хүсэл хэрмэлзэлтэй өмнө хөтлөгдөж бол өөрийгөө маш ихээр хөгжүүлдэг байсан. Хэрвээ дайнд усаад би ингээд нийгэмтэй хөл нийлээ хөл халхахад халхах завшаан тохиохон бол тэр үед би үйт ангийнхнаасаа хоцрох хэсгүү. Тийм учраас би хэл мэддэг байх хэвээр тэгээ Англи, Испани, Франц хэлнийг би дан судалсан маш их ном уншдаг байсан. Түүний гадаад төртөнцөөс мэдээлэл авдаг ганцхан хэрэгсэл нь радио байсан. Радио зөвхөн радио сонсоод өөрөө дэлхийн ертөнцдөө завч хөхөл дэлхийн хөлийн халхах хэвээр юм байна гэдгээ бол бүх зүйлээ радиогоос авдаг байсан. За Анна Франкт байгаагүй ганцхан зүйл бид нартайгаа Анна Франк бол 
эрх чөлөөгөө байсан харин бид нэр эсэргээрэ бид нэр шт эрх чөлөө байна. Хэрвээ бид нэр яг л Анна Франкийн хадл, хэрвээ бид нэр эрх чөлөө төгөө мэдрээд Анна яг Анна Франк шиг өөрийнхөө төлөө зөвхөн өөрөө өөрийнхөө төлөө өөрийнхөө хүсэл эрмэлзэл хайр дурлал ирээдүйнхөө төлөө өөрийнхөө чадах бүхний аврагаа нэгэн улс төрийн намын өлөө гүгээр зөвхөн өөрөө өөрийнхөө төлөө өөрийнхөө хүсэл сонирхолтой хөтлөгдөж бүгдийг хийж чадах юм бол хизээ нөгөө өдөр магадгүй Анна Франк шиг өөрийгөө дэлхийн таны усаа алдартай хүн болж чадах юм байна гэдгийг олол ойлгоолохыг хэлхийг маш их хүслээ. А эрхчлөө гэж ямар чухал юм бэ гэдгийг би хэрвээ та одоо одоогоор өөрийгөө алдчихсан ирээдүйд хэм болохыг хүсгэе хүсэж байгаагаа мэдхгүй ямар мэрэгжилтэй хүн болохыг мэдхгүй байх юм бол та энэ номыг уншаад үзээрэй таны амьдралд бол хэрвээ та эрхчлөөтэй юм чинь та энэ нийгэм юу ч хийсэн таны бол ирээдүйд танд нээлттэй байгаа шүү гэдгийг харуулж чадах цөөн хэдэн номнуудын номын нэг гэж би ол та бүхэнд хэлмээр байна. Бас та уншаад үзэхэд бол л буруутахгүй таны амьдралд их их ихч бай багч бай ямар нэг байдлаар таны амьдралд нөлөөлөөд нэг мэг сайн тал руугаа өөрчлөгч чинь таныг өөрөө өөрийгөө шинээр харахад туслах байхаа гэж би бодож байна. За тэгээд өнөөдрийн та бүхэндээ танилцуулсан Германыг алдар Германы алдартан гуудын талаарх мэдээлэл маань та бүхэнд таалагдсан гэж найдаж байна. Хэрвээ та миний санал болгосон номыг уншиж үзэхийг хүсэх юм бол Монголд бол хамгийн алдцтай намын нэг байгаа. Бүх номын сангууд номын дэлгүүрүүд дээр худалдаалагддаг учраас та өөр өөрийнхөө хөндлөө нэг нам аваад унших юм бол таны амьдрал өршөлд оруулж чадна гэж би найдаж байна. сайн байцгаан уу та бүхэн дээр өдрийн мэндийн хүргий за японы хокайдо арлаас арын цэцэг миний бие мэндчилж байна за энэ удаагийн сэдэв маань одоо дэлхийд алдартай хүмүүс гэсэн сэдэв байгаа тэгээд энэнийхаа дагуу би одоо хүмүүсээ хайгаад судлаад ер нь хэдэн үзлээ тэгээд одоо гэр бүлийнхаа хүний тусламжтай гараа ер нь хэдэн нэг хүнийг бол онцолж сонгож авлаа. Одоо тэгээд олон янзын одоо салбарууд одоо олон янзын амжилттай яваа. Дэлхийд нэр алдраа дурсгаж байгаа хүмүүс бол мэдээж бол маш их байна. Тэдгээр хүмүүсээс одоо яг ингээд ярихад бол сонирхолтой болов гэмээр хүнийг нь би одоо сонгож авсан юм аа. Тэгээд тэрнээс өмнө нь бол нэг хоёр хүнийг дурдчих гэж бодож байна. Энэ нь болохоор дэлхийн хоёр дугаар дайнд Япон улс бол эхлээд бол одоо тэр дайнд оролцох оролцох юу байсан мэн л дээ төлөвлөгөөгүй. А тэгээд тэр нь одоо яг тэр дэлхийн хоёр дугаар дайнд бол одоо татан оруулсан хүн нь бол одоо энэ Японы эзэн хаан Шоуогийн үеийн одоо эзэн хаан Хирохито гэж хүн байжээ. Тэгээд энэ хүн бол одоо дэлхийн хоёр дугаар дайнд л одоо энэ Япон улсыг батлан оруулсан байна. Тэгээд анх одоо Япончууд Америкийн нэгдсэн улсын суудлын эргийг а бүгд бодож а тэгээд тэрнээс хойш бол дурсан хоёр дугаар дайнд дэлхийн хоёр дугаар дайнд оролцсон байна. За өшөөний хүн нь болохоор одоо бас Meijigийн үеийн эзэн хаан Meiji гэж хүн байна. Энэ эзэн хаан бол 2030 жил одоо хаалттай байсан Японы маш хаалттай байсан улс гүрнийг маш том өөрчлөл шинжлэлт хөвсгөлийг хийж одоо энэ улсыг бол маш тийм өрөнжсөн бас руу болгож өөрчлөсөн одоогийн орчин үеийн шинжлэх ухаанчсан үйлдвэрчсэн энэ улс гүрний хэмжээнд хүртэл нь бол одоо өөрчлөсөн хөвсөлт өөрчлөлт хөвсөлтийг бол хийсэн хүн юм байна. Тэгээд энэ хүний талаарх одоо энэ хүний талаар бол бид нар сайн мэдэх сүүлчийн самураг гэдэг нь сайхны кино дээр бол яг энэ мэйжигийн хааны үеийн тэр одоо түүхийг сэтгүүлж хийсэн кино юм байлээ. За тэгээд яг гол сонгож авсан хүн маань бол Shiro Ishi гэж хүн байгаа. А энэ Shiro Ishi гэдэг хүн маань бол яагаад энэ хүнийг онцолж авсан бэ гэхлээр түүхэнд одоо дэлхийд а тийм сайн нэрээрээ биш жоох муу нэрээрээ одоо алдартай тэмдэглэдэж үлдсэн байд юм байна. А энэ хүн бол цэргийн гимт хэрэгтэн гэж одоо нэрлэгдэж яв тийм байна. Одоо цэргийн одоо цэргийн гинт хэрэгтэн гэж цаллуудаж яв тийм байна. За яагаад ийм гинт хэрэгт оролцох бол уу? Яагаад ийм гинт хэрэгтэн болсон бэ гэдгийг бас жоохон сонирхолтой санагдаад энэ хүнийг сонгож авлаа л да. Тэгээд 
Shiroi shi gi chumanot, mi anem zon iron hai ranos, mi anxin zon tevi zon kustla zon 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 Тэгээд энэ хүний гол хийсэн зүйл нь гэвэл маш том судалгааны ажлыг эхлүүлж маш том судалгааны ажлыг өөр анхлан үүсгэж зохион байгуулж одоо хийсэн байдаг юм байна. За тэгээд энэ судалгааны ажлыг явуулж байсан одоо ангийн анги нэгтгэлийн нэрийг бол 731 дугаар анги гэж нэрлэдэг байж. Аа энэ 731 дугаар анги захирч байжээ уг хүн маань. За тэгээд өөрийнх нь хийж байсан гол судалгааны ажил нь гэвэл одоо амтнаас хүнд халдварлдаг онц ноцтой хор хөнөөлтэй өвчнүүдийг судалж тэдгээрийн одоо гарал үүсэл тэгээд хүн талдварлах байдал халдсан одоо халдсныхаа дараа ямар одоо шинж тэмдэг илэрдэг зэрэг тэдгээрийг бол маш нарийн төвшин судалсан хүн юм байна. А тэгээд яагаад одоо цэргийн гимт хэрэгтэн болох болсон шалтгаан гэвэл энэ туршилтыгаа амьд бийт дээр буюу хүн дээр явуулдаг байсан юм байна. Тэгээд яг гол туршилт явуулдаг байсан газар нутгын бол одоогийн хяттын харбины ойролцоо газар нутгт байсан байна. За тэгээд 12-оос 13 мянга хүнийг энэ хүү туршилтанд хамруулсан байна. Хөвчлөө одоо дайны үед хоригдож байсан, олцлогдсон хятад хүмүүс байжээ. За тэгээд 1948 онд бол эдгээр одоо дайны үед онц ноцтой гимт хэрэг үүлсэн хүмүүсийг бүгдийг одоо цаазаар авах буюу яаж шийтгэлд оноож байсан бол ганцхан энэ широ ши гэж хүний бол авч үлдсэн байдаг юм байна. Энэ хүн л ганцаар амьд үлдсэн байдаг юм байна. Яагаад амьд үлдсэн гэхээр Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн хүчнийхэн одоо энэ хүний бүрэн хангалтанд авч ганцхан энэ хүнийг амьд үлдээжээ. За энэ широ ши гэж хүнийг амьд үлдээсэн шалтгаан гэвэл Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн хүчнийхэн одоо 1960 онд бол хамгийн анхны бактериологийн зэвсгийг бүтээсэн юм байна. А энэ бактериологийн зэвсгийг бүтээхэд бол одоо бом өвчн өвчний талаар судалгаа хийж байсан энэ широ ши гэж хүний судалгааны ажил дээр үндэслэн бактериологийн зэвсгийг бол зөвхөн бүтээсэн юм байна. Анхны пуужинг одоо пуужинг хөөрхсөн юм байна. А тэгээд ерөнхийдөө бол бидний сайн мэдтгээр одоо бом, таргун дахал, хлор гэх мэт одоо амтнаас хүн талдварлдаг онд онц ноцтой хор хөнөөлтэй өвчний бүхий л одоо өвчн шинж тэмдгүүдийг судалж судалгааны ажил хийдэг байжээ. Тэгээд маш том судалгааны ажлыг эхлүүлж өөрөө анхлан одоо гардаж энэ судалгааны ажлуудыг явуулдаг байсан байна. А үүнийг нь Японы эзэн хааны айран бол бүрэн хүлэн зөвшөөрч энэ хүний одоо судалгаа хийх боломж болцгоо нь хангаж өгдөг байжээ. Тэгээд яг ийм судалгаа хийгдэж байгаа гэдгийг нь одоо халхавч болгож одоо усны ус зөвшөөрөх байгууламж гэдэг юм уу тийм нэрийдлээр одоо дайны үедэд бол тэр байгууламжд нэрлэгдэж явдаг байж. За тэгээд энэ хүн маань одоо өөрийнхөө бүхэл амьдралынхаа хугацаа амьд амьд байх хугацаанда одоо өөрийнх нь гол одоо бүхэл юм зориулж байсан зүйл нь бол одоо эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлаас юм байна. Тэгээд тэр дайны үед бол мэдээж хүн төрлөхтний үед маш ноцтой одоо аюултай онц ноцтой ийм үйлдэлийг ийм одоо судалгаа хийж бүхэл хүн амьд бид одоо амьд хүн дээр энэ туршилтыг явуулж одоо тийм харгис хэрцгийн үйл явдлыг хийж байсан боловчиг Эргээд одоо энэ үеийн одоо үеийн энэ шинжлэх ухаан эрдэмтдийн хувьд бол энэ хүний хийсэн судалгааны ажил бол маш том одоо суур баз одоо бэлхүүр нь болж өгдөг юм байна. Тэгээд одоо энэ Японы сургуул ихтэй сургуулиуд одоо энэ хүний судалгааны ажил дээр үндэслэн туршилт судалгаа явуулах одоо судлах тий мэдэхгүй зүйлээ мэдэж авах боломжуудыг бол бүрдүүлж өгсөн байдаг юм байна. Тэгээд эдгээр энэ олон төрлийн өвчний одоо бактериар халдварлдаг энэ өвчнийг судлах одоо эдгээр өвчн хүнд хэрхэн тархах тархалтан дээр нь одоо ямар байдлаар тархдаг уу тэгээд ямар шинж тэмдэг илэрдэг уу тэгээд энэс одоо хэрхэн өрцөлсөн сэргийлэх мөн эмчлэг харгаыг боловсруулахад бол энэ судалгааны энэ хүний судалгааны ажил бол одоогийн эрдэмтдүүд бол маш том а маш ашигтай одоо том дэм туслалцаанд болж өгч байгаа юм байна. Тэгээд хэдий одоо дайны үед бол онц ноцтой гимт хэрэгтэн байсан боловчиг одоо энэ одоо энэ одоо энэ үед бол шинжлэх ухааны үед бол маш том судалгааг явуулж эхлүүлж хийсэн. А эргээд одоо амтнаас хүн талдварлдаг энэ аюултай өвчнүүдийг бол маш өндөр төвшин нарийн төвшин бол судалж шинжилж харгаж ирж чадсан хүн байна. Тэгээд энэ энэ хүний одоо 
хийсэн үйл хэргийн талаараа сонирхолтой болов уу гэж үзээд би сонгож авч бахан мэдээлэл бэлтгэлж хөрөлээ анхаарал тавьсан явдал баярлаа. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан тайлтах яа. За тэгэхээр зэрэг өнөөдрийн бэлтгсэн сэдв бол одоо таны амьдрч буй орноос дэлхий танигдсан алдартнуудын тухай яриачээ гэсэн сэдвийг өглөө. Тэгэхээр зэрэг энэ сэдвийн дагуу би нэг багхаан товчхоо мэдээл та бүхэнд үргэлжлэх зорилоо. Тэгэхээр зэрэг өнгөр дотор бол одоо асар их алдартай олон хүмүүс байдаг. За тэр дундаа миний хувьд онцолж байгаа нэг хүн бол Каталин Хост Сукатинка гэдэг унгрын усан цэлтийн аварга одоо домог тамирчин гэж хэлж болохоор юм мундаг тамирчны талаар түүхэн замлынхан талаар та та бүхэндээ а дурдя тэгэхээр зэрэг энэ Хост Сукатинка Хост Су гэдэг маань бол Хост Су Робит буюу Хост Су гэдэг маань унгр хэлэнд урт гэсэн үг урт Катинка гэсэн үг ээ тэгэхээр энэ тамирчин бол одоо юу гэдгийг унгрта бол хийхэн алдартай За энэ тамирчны одоо эхлээд туулсан амжилтуудынхан талаар товчхон мэдээлэл хүргэе. За та бүхний сайн санжаагаар 2016 оны Rio de Janeiro-гийн Олимпод 200 метр, 400 метр, 100 метрт бол хос алтан медаль авсан тамирчин. За ер нь усан цэлтийн спорт бол маш хүнд спорт. Энэ спортыг сонгож хичээлээ тууштай хөдөлмөрлөөд хөдөлмөрсөнийхөө үр дүнд одоо ийм одоо юу гэдэг том шагналыг өнгөр улсын нэр хүндийг дэлхийн давцсан дээр гаргаж ирсэн мундаг тамирчин гэж би үнэлдэг юм аа. За тэгэхээр зэрэг 2009 онд болсон Ром тулсан а тэмцээн дээр болохоор 400 метр, 200 метр, 2013 оны Барселонагийн 200 метрт хүрэл 2015 оны Казан Орсын Казан хотод болсон а тэмцээн дээр 400 метр 200 метр тэнгээд алт гээд энэ хүний ерөөсө юу гэдгийг авч байгаа шагналууд нь ихэнх нь алт байдаг. Юу гэлэрхийлж энэ хөр зэрэг энэ хүн алт авахын тулд асар ихээр хөдөлмөрлөж тэр хөдөлмөрсийнхөө одоо үр шимийг одоо л хүртэж байгаа гэж би ойлгож байгаа. За энэ хүн дээр бол би зөвөр 3 зуулыг бол ярих гэсэн тодтгож яри. Нэгдүгээрт нь энэ хүний чадвар Энэ хүн яадаг вэ хэр зэрэг би одоо юу гэдгийг аа энэ хүний юу гэдгийг би авч явж байгаа одоо зүйл нь бол маш ингийн. Бусад тамирчин гуудч одоо олимпи авраг болчин гуч нь том том одоо алдартай хүн болчин гуд их бие тоогоод хүмүүсийг таньхаа болиод ирдэг. А гэтэл энэ хүн бол зүгээр жирийн Starbucks дотор ороод одоо юу гэдгийг үйлчлүүлдэг. Жирийн одоо юу гэдгийг би одоо юу гэдгийг жирийн байдлаар авч явдаг. Ямар ч хүнтэй одоо юу гэдгийг ийлдэг дотно харьцдаг учраас энэ хүний одоо харилцааны уур чадвар одоо юу гэдэг тэр хүний одоо морал буюу одоо зан суртхооны хувьд бол ашиг асарх одоо юу гэдэг төлөвшсэн хүн байна гэж би дүгнэж байгаа а нөгөө талаар энэ хүн болохоор яадаг вэ зэрэг а энэ энэ хүний имиж өгөгдөл гэдэг зүйл нь бас тийм эрэг талтай хүн юм болов гэж би бодож байгаа энэ зүйлээр нь бол одоо бусад унгрын залуучуудад бол үлгэр дүүр аль үзүүлж байна гэж унгэр залуучууд катинка хосцо гэдэг хүний одоо тэр би авч явж байгаа байдал тэр хүмүүстэй хэрхэн харьцж байгаа байдлын нь бол хийхэн одоо үлгэр жишээ авч одоо дагна дуурайж байгаа гэж хэлж болно. За мөн төмчлэн энэ хүний би тэр өгөгдөл гээд зохос дурдаад өнгөрсөн энэ хүний одоо имиж катинка гэдэг хүний имиж ямар юм бэ гэж. Энэ хүн бол олны дунд бол одоо юу гэдэг юм маш сайхан хувцаслалтай маш сайхан одоо нэмсгэлдэг За катинка бол одоо юу гэдэг багынхан найзууд төмөр хатагтай гэж очилдаг байсан байж. Энэ хүний одоо юу гэдэг нэг юм да хандж байгаа байдлах тэр хандлага нь бол юу гэдэг юм бэ хэр зэрэг маш тууштай байдаг. Юу гэсэн үг хэр зэрэг нэг зүйлийг оролцсон бол заавалч заавалч гүд дуусгах чи цанаа намардаг. Ер нь 10 жилд байхдаа төмөр хатагтай гэдэг очтой байсан гэдэг маань энэ хүн хичээл сурлагандаач тэр ялангуяа өөрийнхөө сонгосон усан спортдоо бол тууштай ингээд хөдлмөрсөн байна. Одоо өнгөрт хамгийн одоо нэр нөлөө бүхий одоо хүм хүмүүсийн одоо ус төрчтөөс илүү одоо тийм нэр хүндтэй хүн болж байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ нэр хүндтэй болохын тулд асар ихээр хөдлмөрлөж юу гэдгийг хөдлмөрөх өөр шимийг хүртсэн. Нөгөө талаар өнгөр гэдэг улсыг 
Европ тархалсан, дэлхий тархалсан учраас энэ хүн бол одоо яг харахгүй гавьяа тай хүн гэж би бол бодож байгаа. Тэгээд хамгийн гол зүйл нь юу вэ зэргийн хүний хэлсэн нэг зүйл байна л та. Ерөөс юм гэдэг бол энгийн агуу юм өөрөө энгийн байдаг. Тэм учраас ямар ч хүн өөрийгөө голлохгүйгээр өөрийгөө одоо юу гэдэг юм а доошо хийлгүйгээр ямагт өөдрөг үзлээр тэмүүлж ич а тэрэндээ яг юу вэ зэрэг баг багаар ах болох одоо жишээлбэл одоо би нэг зүйл их хийвэл нөөдртэй багтаагаа дуусахна гэж одоо өөрийнхөө эрүүл мэндийг одоо юу гэх хохрох асуудал биш тэгэхгүй баг багаар би нэг өдөрт 30 минут 20 минут 50 минут бэлтгэлээ хийв 20 минут шүү нэг цаг хоёр цагаар илүү сонгож юу гэдгийг энэ төвлөрсөн ажлынхаа юу гэдгийг а даалгаруудыг хийх нь шүү дээ зүгээр тийм одоо жишээлбэл тийм учраас бид нэр яах вэ хэр зэрэг өсөө юмд тууштай зүтэг алдсан ч гэсэн тэрэн дээр дүгнэлт хийгээд дахиж одоо юу гэдгийг оролдох хэрэгтэй оролдлох сайт нь ороод нь гэдэг монголын юу гэдэг шүү дээ тийм учраас бид нэр сайн оролдож одоо энэ түүхэн юу гэдэг энэ унгрын катинка гэдэг хүнээс одоо бас юу гэдэг энэ давуу шинж зан чанаруудын бас авч амьдралтай хэрэгжүүлэх зүйн болов гэж бодож байна аа сан байцгаано та бүхэнтэй польш улсаас мэдчилж байна. За та бүхний мэдж байгаагаар бид энэ удаад улс улсын алдартай хүмүүсийн хүмүүсийг онцлон танилцуулж байгаа лээ. А польш болон польш гаралтай дэлхийд алдартай Ян Павл 2, Ромин Пап, Фредрик Шопин, Микола Коперник гэд алдартай хүмүүс олон би. Түүний дундаас энэ удаад би Мари Кюри Скадовска польш эмхтэй Тэд эд гэд дүрстэй танилцуулгыг ашиглан та бүхэнтэй танилцуулах гэж байна. За Марис Кодоски Кюри болохоор Польшийн нийслэл Варшав хотод 1867 онд мэдлсэн. Донд сургалтад сургалт бол хамгийн сайн сурагч байсан хэдий ч. Хоёд Польшид их сургалт эмхтэн үн сурч болохгүй байсан шалтгааны улмаас их сургалт орж чадаагүй. А үний улмаас тэр их сургалт сурж дээд боловсралтай болохын тулд Парисыг зорж Сорбоны их сургуул хоёднор орсон. А Сорбоны их сургуул математик, а тэгээ физикийн шийдлээр диплома авсан. А яг энэ хугацаанд бол түүний амьдралыг амар байгаагүй. А зөвхөн талах цайл идэж өөр тэрнээс өш юу ч иддэг байсан. А тэгээ дүрслэнс өш болж ухаан алдах тохиолдол маш их байсан. Тэгээ түүний сурж ах явц тийм амаргүй байсан гэсэн үг. А тухайн үед их сургуул сурна гэдэг нь өөрө айгүй хүнд процесс байсан. Эмгэтэн хүн ихэнх орнууд сурж болдгоо. А тэгээд Польшаас Франц сурж байгаа үед бол тэнтхийн өмнө өртөг өндөр тэгээд идэх хоол авахд их хүнд байсан. Олсон мөнгөөрөө зөвхөн тал хос хоёр авч амьзгаадаг байсан. Сургууль байх хугацаанда Пере Кюритэ танилцсан. Түүний ирээдүйн нөхөр. А тэр их нөхдөө танилцсанаар амьдрал нь хамаагүй дэлсэн ягаад тэгвэл тэнд ажиллах лабораторитой болсон. 1896 онд физикч Хенри Бикюригийн олж илрүүлсэн а ямар нэгэн бодис зургийн хайсыг гэр цохиод байгааг олж илрүүлсэн Мари Кюриг анхаарлыг татсан. Тэгээд энэ дээр судалж ахи ажиллахаар болсон. Энэ судалгаан түүнд юу хэлсэн бэ гэхээр тэр бодисын химийн физикийн чанар нь нэрөөсөө тэр гаргаж байгаа туяанд нь ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй харин зөвхөн тухайн бодисын хэмжээ нь л тухайн бодисын гаргаж байгаа туяа дээр шууд хамааралтай байгааг олж илрүүлсэн. Энэ нь юу илэрхийлж байгаа вэ гэхээр тухайн бодисын цацраг дэдх байдал нь зөвхөн атомын төвшөнд байгаа гэдгийг тэр яг энэ судалгаагаар батлж чадсан. Мөн түнчд нь тэрээр цацраг идэхт чулуулаг дотор ураанаас өөр цацраг идэхтэй бодис байгаа байж магадгүй гэж энийгээ судлаад 1898 онд хоёр шинэ элементийг нээж илрүүлсэн. А нэгийг нь өөрөө польш хүн байсан болохоор полон гэд нэрлээд а нөгөө тхийн рад гэд нэрлсэн. А тэгэхэд энэ рад гэд нэрлэгдсэн яванда радиоактив буюу цацраг идэхт бодис идэхтэй гэсэн үгний үнс болж өгсөн байгаа. А 1902 онд өөрөлдөл дахиад 4 жилийн дараа энэ судалгаагаа өргөжүүлж байгаад 100 мг радийн хлоридыг гаргаж авсан. Тухайн оны төгсгөлөөр түүний нөхөр болох Пьер Кюри өмнө дүрдсэн физикч Хенри Бикюри нар Нобелийн шагналд физикийн чиглэлээр салбарт нэр дэвшсэд түүний нөхөр 
эн эн нээлт төлөл мэри хэрэгийн хувь нэвэр маш өндөр байсан юм гэж үзээд а тэр нэр дэвсэн жагсаалт мэри хэрэг оруулсан а тэгснээр 1903 онд нобелийн шагналын физикийн хамгийн анхны эмхтэй болсон. Тэгэхээр дэлхийн төвхөнд хамгийн анхны эмх Нобелийн шагналд хүртсэн эмхтэй хүн бол польш хүн байх нэ. Тэгээ үүний дараагаар 1911 онд түүний нийсэн рад полон гээд хоёр шин элемент нийсэн. А бас радыг ялгаан авсан аргачлахын төлөө Нобелийн шагналын химийн чиглэлд хоёр дах Нобелийн шагналаа ганцаарчлан хүртсэн. Тэгснээр түүнийг Нобелийн шагналд хүртсэн хоёр шинжлэх ухааны салбарт Нобелийн шагналыг хүртсэн өнөөдрийг хүртэл цорын ганц хүн болгож байгаа. Түүний хийсэн нээлтүүд нь хангах ухаан, шинжлэх ухаан, цөмийн физикийн хөгжлийн нэгэн том тулгуур нь болоод үнэтэй хамт түүний нэрийг дэлхийн төвхийн нэгэн хэсэг болсныг польш төдөөгүй дэлхийн ард түмэн маш их үнэлдэг бөгөөд түүнийг зөвхөн гайхалтай өндөг шинжлэх ухаан ч байснаас гадна гайхамшигтай эмхтэй хүн байсан гэдгийг дэлхийн нэнд хүлээн зөвшөөрдөг юм аа. Үдэр сайн байцгаана уу Австрийн нийслэл бие нотос сарн чимэг миний би таан бүхэнтэй эргэн мэдчихэлж байна. Тэгээд одоо амдрэн байгаа орон хот улс орноос маань дэлхий даяар хүн төрлөвт нь хүлэн зөвшөөрөгдсөн алдартнуудын зам нь даваагүй байна. Сайл нэгэн сонгож ярих хэрэгтэй болсон. Тэгээд улс орн бүрт одоо ингээд салбар бүрт хүлэн зөвшөөрөгдсөн их чадвартай мундаг хүмүүс олон байдаг. Тийм учраас Австрас бас хэнийг нь ярьж сонгож ярих вэ гэж их бодлоо. Тэгээд хамгийн сүүлд нь тэр л хүний нутаг гэдгээр нь баг дэлхийн хүлэн зөвшөөрсөн гэж хэлж болох хүний яриул ихний хэлж байна их зүүн болов гэж бодоод явгаа хөгжмийн тохиолдол ч суу бэлэгт уучрын тухай бяцхан зүйл яриа гэж хэллээ. Тэгээд 1756 оны 1 эсрийн 27-нд Австрийн Салцбург хотно мэндэлсэн ихэс долуулаа байсан боловчиг бусад ах их нар нэлхийн нэрэн үед энэ тохиол байсан учраас түүхэн тэгж томоор тэмдэглэгдээгүй. Ээж аав нь бол угаас юм хөгжмийн боловсралтай өндөр мэдлэгтэй чадвартай хүмүүс байсан. 10 настай та Лондонд баахтэ танилцсан. Тэгээд аавынх нь одоо юм шүтэн биширдэг. Моцартын аавынх нь шүтэн биширдэг. Одоо үлгэр дуурайлал автаа хөгжмийн зохиолч байжээ. Тэгээд сүулд амьдралынхаа жилүүдэд Моцарт Вэнд байхдаа баахын хөгжмийг бас өдөртэйчнэр өдөртөж энд тоглуулж ясны юм бэлээ. Тэгээд алдартай хөгжмийн зохиолч ас гадна Моцарт ингээд хар за жоохноос ингээд хийж татсан юм нь юу вэ гэхээр амар тасралтгүй нэг жилд хичнээн олон бүтээлүүдийг бүтээсэн. Одоо ингээд жишээлбэл 36 хан нас насалсан. Маш богино хугацаанд амьдрсан хүн гэхэд а багаасаа ингээд шургуу хөдөлмөрлөж байгалаас өгсөн авиас бэлгийг огтхон ч ингэж ямруу нэгэн зүйлд ингэж сатаарч далиж далилгүйгээр хүн төрлөхтөнд одоо хөгжмийн зөвхөлийн сууд 618 бүтээл үлдээсэн байна. Тэгээд түүнийг одоо шагшин махтаж байсан тэр үед нь их залуудаа одоо хөгжмийг маш өндөр хүн төвшөн эзэмшиж өөрийгөө маш өндөр сайхан төвшөнд илэрхийл байснаар нь Европын олон мундаг хөгжмийн зохиолчд болоод үзэгчд бол одоо гайхамшиг болгож хүлээж авч ирсэн. Тэгээд энэ дээр хэлэх юм юу вэ гэхээр нийгэм гэдэг нь өөрөө одоо ингээд Европын нийгэмч юм уу те эсвэл Австр ч юм уу тэр ийм суд хүмүүсийг төрхөд хүлээж авах ойлгох хүлэн зөвшөөрөх тухайн үедээ ингэж тэр хүнийг дахиад илүү хөгжүүлэх юм суур мэдлэг боловсрал байгаа учраас одоо Европ болоод Австр Австр гэлтгүүр нь Европ бас юм мундаг хүн төрлөхт нь хүлэн зөвшөөрөгдсөн юм мундаг мундаг ганц хөгжмийн салбарт биш л дээ өрн зураг утга зөвхөл шинжлэх ухаан гэд бүх салбарт юм мундаг хүмүүс төрдгийн байна гэж би бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр юу хэлхийг дагаа вэ гэхээр Монголд одоо ингээд суур боловсрал альц сэгдвэр байсан математикч бай, өрн зөвхөлч бай. 
яг ингээд хүн төрлөхтний яахдагч одоо сонгодог хүн төрлөхтний хүмүүс мэдэх хэрэгтэй аюуны ингээд мэдэх хэрэгтэй юм зүйлсийг анхаас нэг сайн олох хэрэгтэй юм шиг тэр одоо байх хэрэгтэй төвшөнд хүрснээс цаашхийг бол хүний байгалаас ирсэн аяас бэлэг өөрийнх нь хүчч хөдлөмрөөр бол урам бүтээлчүүд болоод эртэмтэд ер нь аюуны хөдлөмөр хүмүүс бол ингээд цааш нөхжүүлж чадна гэж боддог аа тэгэхээр хэрвээ хүлээн зөвшөөрөх сонсох сонсогчд тэрийг нь ойлгох үзэгчд байх юм бол бол урам бүтээлчүүд бол бол дөрөв настай байна уу дөчин настай байна уу төрдгийн байна аа гэдгийг би мотортын төвөөс хардаг тэгээд хүн мэдээж надад үг тийм тэр нийгмэн хүлээн зөвшөөрсөн болохоор л мотор талтартай болоогүй л тий маш их хөдлөмөр одоо амьдралынхаа 36 жилийн насалсны 3.1-ийг зөвхөн европыг ч юм уу ингээд дэлхийг тойрон аялахад өөрийгөө шинээр нээхэд өөр өөр хөгжмийн дэг сургуулиудад оролцоход тойрулж тэгээд авда бичсэн нэг захиан дээр нь ингэж бичсэн байсан тэр үед одоо ийм одоог яхшиг тэвэр ирэхсэл сайн хөгж өгөө одоо жишээлбэл саалс бүргээс вэн хүртэл ирэхэд баг 6 7 өдөр баг заримдаа 3 сар хэднос болдог тийм одоо тэвэр ирэхсэл тийм удаан байж л дээ тэгээд хингтэй мотор толгоор өвлийн улиралт ингэж тойрон аялалтай хийдэг байсан юм байна өөрөө зууны улиралт аа жоохон сууж бичдэг тийм учраас тоглолтууд аа өвлийн улиралт хийдэг байсан учраас өвөл энэ альсын рончин цастай ийм үед ингээд явна гэдэг бол бас хэцүү байсан. Тэгж яхад авда бичсэн аялынхаа үед бичсэн захиан да ингэсэн байдаг. Хоёр мор гэдэг нэг өдөрт хүрэхгүй байна. Тэгээд би энэ бүхэгэн дотор ингээд явж явж ингээд явсаар л байгаа амьдралтай амар хэцүү байна. Болдогсон бол ингээд би буугаад алхчих юм сэн гэж бодож байна. Энэ санд л ямар хэцүү гэж та бодно. Гэд ингээд нэг жоохон хөөхтийн тийм гинэ сэтгэлээр бичсэн тийм захиан одоо ч гэсэн түүхэн байд юм лээ тэгээд амархан байгаагүй тэгээд гэхдээ ингээд хүнд өөрийнх нь аяас бэлэг хүлээн төвшөөрсөн зүйл байвал тэрнээсээ хазайлгүй чигээрээ явахыг хүн төрлөхтөнд маш тодор үзүүлсэн урам бүтээлч гэж боддог аа Сэмэтхан уу та бүхэн энэ өдрийн мэндийн хүрээ ингээд хэттас дэлхийд нэрэн цорайцсан оддын талаар та бүхэндээ мэдээлэл хүргэе хамгийн ихний мэдээлэл хүрэх хүм маань Яомин байгаа Яомин та бүхэн сагсчин энэ бие энэ тоглогч хэдгэрэн сайн мэдэх баг Яомин 2002 оноос 2011 оны хооронд Host Rockets багт тоглож исэн ингээд сүүлийн хэдэн жил бол албан ёсоор зодог тайлснаа мэдэгдсэн байгаа. За NBA-с зодог тайлснаасаа хойш бол шанхайд шанхан акуулууд багт тоглож исэн юм байна. За ингээд сүүлд зүүн хөлний бэртлээс болоод мөн зүүн хөлөнд маш их хэмжээний хаалгаанд орсны дараа бол тоглох хамарч боломжгүй болоод зодог тайлснаа албан ёсоор мэдэгдсэн байна. За зодог тайлсныхаа дараа тэрээр CBA хэмээх шанхан маш том групп байдаг. За тэр группийн орлогч захирлын албан тушаалд очсон юм байна. За ингээд орлогч захирлын албан тушаалд очсныхоо дараа сагсан бөмбөгийн мэрэгжлийн компанийг байг болсон юм байна. За энэ хүү компани дэлхийн төвшөнд үнэлэгдсэн олон сагсчдыг төрүүлнэ гэсэн зорилго тавьж ажиллаж байгаа юм байна. За CBA группийн хувьд болохоор энэ нь болохоор маш анхчтай төсөл болж чадсан гэж үздэг юм байна. Дараагийн үнэний тухай ярахад бол энэ хүн маань та бидний сайн мэдэгч үчигчэн Jackie Chan байгаа. За Jackie Chan бол дэлхийн өнцөг булан бүрт маш алдартай. А одоо хэдтэд юм биш бахархал болсон энэ үчигчэн байгаа. Үчигчэн мөн дуучин гэж явдаг. А Jackie Chan-ийн хувьд хятад даяар мөн дэлхий даяар ерөнхийдөө хар талын шар талын мэдээлэл ер нь бол маш ховор байдаг юм олны хайр энерлийг хүлээсэн юм үчигчэн байгаа. Түүний талаар нэгэн имзэглүүштэй гэмэр сүулд гарсан мэдээлэл нь 2016 онд түүний хүү JC Chan хэмээх залуу 31 насандаа хар тамхины хэргээр Бэйжин дэх гэртээ байж агаад Бэйжингийн цагдаа нарт бол баригдсан юм байна. Тухайн үед гэртээ байх гэртээ мөн одоо Тайваны жүжигчинтэй хамт одоо хар тамх хэргэлж агаад баригдсан юм байна. За ингээд уг явдлаас олж хятад улсын хуулиар бол 6 сар шоронд суугаад гарч ирсэн. За энэ тухай болохоор 
өөр юм биеэр мөн түүний хэцэг жаки чань мэдэгдэл хийхтэй хэцтэн бүх арт түмнээс юм одоо дэлхийн түүнийг таньдаг одоо түүний мэддэг бүх хүмүүсээс уучлахгүй байсан юм маш том мэдэгдэл хийсэн байгаа за үүн дээр болохоор хэтэд улсын нэг гэр бүл нэг хүүхэд гэсэн хитэн жилийн өмнө бол одоо айл бүр нэг л хүүхэдтэй байна гэсэн тийм хуультай байсан шүү дээ тэгээд яг тэр хуулныхаа үндсэн дээр болохоор жаки чань нэг хүн хүүхдийг бид нэр ингээ сайн хүмүүжүүл чадсан гэ одоо олны танил болчоод юм олон хүмүүсийн дунд одоо нэр хүндтэй хүмүүс одоо нэр нэр төрөө сайхан авч явах хэрэгтэй хүүхдээ сайн хүмүүжүүл чадсан гэ гэдэгтэй хүмүүсээс ард иргэдээсээ уучлахгүй ч мэдэгдэл хийх үедээ одоо бүхийж бүх хүмүүсээс уучлахгүй байсан байгаа за түүний хүү болохоор марихуан татсан одоо шинжилгээгээр марихан марихуан татаж аман 100 грам бас төрлийн хар тамих одоо гэрээс нь олцсон байгаа за түүний ихнэр болохоор ерөнхийдөө бас тухайн үед маш алдартай дуучин мөнд кино жүжигчин гэдэг маш нууцлагдмал эмхтэй байдаг Майон буюу хэдтэр бол майон гэдэг дэлхий даяар бол бизнесмен Жак Ма гэдгийг нөлөө хэмэдэх бах. Тэгэхээр энэ хүн маань Али Бабагийн үүсгэн байгуулагч мөн одоо Нью-Йоркийн хөтөлдааны биржтэй бол түүний хувьцаа бол асар өндөр үнтэй асар одоо өндөр үнэлэмжтэй байдаг. За майоны болохоор түүхийг та бүхэнд бяцхан танилцуулахад Майон нь болохоор 1909 онд англи хэлний багш шиж исэн. За мөн бизнес эхлэхээсээ өмнө ерөнхийдөө англи хэлийг маш төгс хэмжээд сурн сурсан байх хэвээр юм байна гэдэг бол өөр айгүй сайн ойлгож исэн юм байна л те тийм болохоор ерөнхийдөө 100 өвөлдөлтгүүд одоо хятадд ирсэн жуулчдад англи хэлний орчуулах чим турист гайд хийдэг байсан юм байна. Тэгэд гайд хийдэг байсан хугацаанда майоны болохоор англи хэл нь маш сайж ирсэн гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр Майон нь болохоор Ханжоо өс төрсөн Ханжоо ерөнхийдөө их баячуудын хот ч гэсэн Майон маань өөрөө ядуу айлын хүүхд байс юм байна их ядуу тарчиг өссөн. За тэгээд хамгийн сүүлийн үеийн мэдээгэр гэх юм бол Майоны компани дэлхийд одоо хамгийн өндөр үнтэй номер 1 үнэлэмжтэй компани болсон юм байна. За яг 2 хоногийн өмнөх мэдээгэр гэх юм бол түүний компани 360 мянган тэрбум долларын үнэлэмжтэй болсон байгаа Али Баба компани. За тэгэхээр Нью-Йорк хөрөнгийн биерж дээр хувьцааны үнэ нь 13.3 хувиар өсөөд 142.3 долларын үнтэй болсон юм байна. Ингээд зах зээлийн шинжээчд нь Али Бабагийн хувьцаа худалдаж авахыг арилжаач арилжаачд одоо зөвлөж байгаа юм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол Jack Ma одоо eBay, Amazon хэмээх онлайн хөтөлтааны одоо иймэрхүү компаниудыг аль хэдийн ардаа орхисон гэж хэлд болохоор иймэрхүү компани ботлоо өнөөдөр өссөн байна. За ингээд та бүхэнд бяцхан мэдээлэл хүргэж байгаа хүргэж байгаа учраас одоо дараагийн танилцуулах хүм маань жетлийг энэ талаар мэдээлэл байгаа. За жетлийг энэ талаар нэлээд өргөн цар хүрээнд авч яри гэж бодлоо. Жетлийг ерөнхийдөө хүмүүс жирийн кино од гэдгээр нь ер нь хүмүүс ал мэдээд идэг. Гэтэ түүний байгуулсан One Foundation гэд сан байдаг. Тэр сангийн талаар мэдээллийг би та бүхэн дэлгэрэнгүү байдлаар ягаад энэ сан үүссэн бэ? Ямар шалтгаантайгаар энэ энэ санг байгуулж одоо өдөө хүртэл маш өргөн цар хүрээтэй хятад даяар энэ сангийн үйл ажиллагаа явдаг вэ гэдэг талаар та бүхэндээ ярий. За Jetlin нэг удаа их нэртэйгээ хоёр хүүхдтэйгээ нэг 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 настай нэг дөрв настай ингээд хоёр хүүхдтэйгээ гэр бүлээрээ ингээд дөрвүүлээ мөн одоо хүүхдийн асрагч ингээд нэлээд олуулаа мөн найсартайгаа ингээд олуулаа далайн иргийн Малдив далайн иргийн газар одоо амархаар явсан юм байна за ингээд амархаар явж байх үедээ хүүхдүүд нь далайн иргэд очсон өдрийнхөө маргааш нь далайн иргэд тоглолигээд далайн ирг рүү гараад ерөнхийдөө бол тэр яг одоо нүдэн дээр нь цунами болсон юм байна тэгээд цунами болоход бол хүүхдүүдээ аваад буудал руугаа буцаж ороод тэг далайн иргийн буудал исэн болохоор буудал руугаа буцаж ороод буудлын өрөөндөө орход бол буудлыг тэр тэр чигт нь одоо далайн ус эзлээд одоо өрөө за тэр дал одоо буудлын бүх өрөөгөр одоо ингэдэ усанд автаад одоо жетлийг юм толгойн зөвхөн 
бараг гоцоохор тийм хэмжээний ус орж ирсэн гэж өөрөө л ярьдаг юм билээ. За тэгээд маш хэмжээний ус төрж орж ирээд одоо тэр буудалд байсан хүмүүс маш их хүн одоо баг нүдэн дээр нь амиа алдах нь амиа алдаад аврагд чадах нь аврагдаад аврагд чадахгүй нь маш олон хүн нүдэн дээр нь өнгөрсөн гэж байгаа. За тэгээд жетлийг хүмүүс тухайн үед кинож үтгэж ингэж тандаг учраас ерөнхийдөө аврал ирж ойрлоход хөөгтдөгөө байсан учраас аврал ирээд ойрлох үед нь бол нөлөө олон хүн ирж тусалсны үндсэн дээр өөрөө л амьд гарсан. За тэгээд тухайн үед болсон цунами нийтдээ 5 оног энэ ус бол ингээд ерөнхийдөө үргэлжлээд одоо татрахгүй хаа гэсэн тэмэрхүү мэдээ сонсныхоо дараа одоо тухайн буудалд нь бол 3 оногийн хүнс байна гэдгийг мэдсэн. За ингээ хүн тус бүртээ одоо гэр бүлийнхнийгээ хажуудаа байлгаад ерөнхийдөө тэр хідэн өдөр бол тухайн үний амьдралд маш их өөрчлөлтийг авчирсан гэж үздэг юм бэлээ. За жетлийн маань ерөнхийдөө урд нь бол ул өөрийнхөө карьер гэр бүлийг зөвхөн бодож явдаг байсан ингээ тэр үед ойлголоо гэж өөрөө ярьдаг. За тэгээд энэ аймшиг хэд цунамиг нүдээрээ үзээд өөрөө нүдээрээ тусны хадаараа энэ хөөх юм маань юу бодсон гэхээр би ганцаараа ийм нэр алдартай зөвхөн өөрийнхөө гэр бүлийг бодоод явах нь миний хувьд хангалтгүй байна. За би ямар ч байсан хүнд туслах ёстой юм байна гэсэн одоо бодол тэр хүнд одоо ингэж орж ирсэн гэж байгаа. За тэгэхээр жетли маань one foundation гэдэг. Энэ сангаа болохоор тухайн одоо цунамид нэрвэгдсэнийхээ дараа нас байгуулж ихсэн. За энэ ихсэн foundation маань хятад даяар маш өргөн хүрээнд маш цар хүрээтэй үнэхээр бүр төсөөлхийн аргагүй үнэхээр амар том хүрээг хамарсан ийм сан болсон байгаа. За энэ сангийн өрөө нь болохоор one person one yuan per month one big family гэсэн өрөөтэй. За энэ болохоор нэг хүн, нэг сар, нэг yuan, нэг yuan гэдэг маань 350 дөрөвтэй тэнцэж байгаа. one big family одоо нэг гэр бүл гэсэн тийм утгаар одоо өрөө нь ийм өрөөтэйгээр үйл ажиллагаа явуул тийм байна. Тэгэхээр хятад хүн бүр ямар нэгэн байдлаар хятад ийм баадл хий даяар ямар нэгэн гамшигт үйл явдал тохиолдоход том компани эсвэл одоо тэр бомт нь сайтан хүмүүс тусламж үзүүлэхээсээ илүүтэйгээр хүн болгоны оролцоо байвал одоо дэлхийн энх том сайхан амьдрана гэдгийг одоо урайгаа болгож ингэж ажиллуулж байгаа юм байна. За одоо энэ санг байгуулсанс хойш одоо маш хэдтийн одоо муж тосгон хот дүр бүх газар одоо хөдөлж эхэлсэн. За ингээд хамгийн том том жишээ гэх юм бол сүүл Сачуаны газар хөдөлд болсон дээр одоо Jetlink One Foundation бол маш их хэмжээний хөрөнгө одоо маш их хэмжээний тусламж үзүүлсэн байгаа. За энэ foundation одоо л хүртэл үйл ажиллагаа явуулдаг. Ам Jetlink нэр хүндийг асар их өсгсөн юм маш алдартай юм сан байдаг. За тэгэхээр Монгол тас байдаг алдартнууд те одоо ямар нэгэн байдлаар хүнд туслах ямар нэгэн би биэнд туслах дэмжих зүйл дээр бас одууд арах хэмжээ зөвхөн байгуулдаг нь бас энэ тэ ер нь агаар нэг гэж хэлж болно. Гэтэ ер нь хідөө эмх хөдөлгөөний сан байгуулбал бас надад надад энэ хүү одоо Jetlink on Foundation гэмээ хин төв маш их таалагдсан. Тэгэхээр маш амжилттай хэрэгжсэн. Гайхалтай туслах гэж одоо хүн бүр одоо хүлэн зөвшөөрд юм байна. За энэ хүү фаундэйшн 2007 онд байгуулагдсан юм байна. А тэгэд одоо бол хүрээгээ тэлсээр асар их хүн одоо энэ фаундэйшн танд өргсөр байгаа. За мэдээж нэг хүн нэг сар нэг юм гэхлээр одоо 12 сартай гэхлээр 12 юмны одоо ханд өгнө гэсэн үг. А тэгэхээр ерөнхийдөө бол хүмүүс маань яг бас яг нэг юм ч гэхгүй ерөнхийдөө дор хайж нэг сард 5 юм ч мөг гэдэг гэхлээр одоо хүн ам ихтэй газар та энэ сан бол сан хүмүүрийн хөрөнгө бол их болох нь ойлгомжтой. Тэгтээ хятад их хаам их учраас ямар нэгэн байдлаар гамшиг тохиолдсон үед ерөнхийдөө сангаас гаргаж хүмүүг нь бэлэн сан үсээ аянд их оронч үзлээр хүн болгоны дуу хоолой хүн болгоны тусламж нэгдэж байгаа гэдэг утгаар энэ сангийн одоо үйл ажиллагаа Монгол тас эмэрхүү үйл ажиллагаа хэрэгжүүл бас их гой санагцсан. Төрхөд бол дэлхий дал нэр дарсан алдартнууд бол маш олон байдаг. Яшар Кемал, Орхан Памук. Тэгэд Яшар Кемал бол дэлхийд нэртэй арман цоход цохиолч. Орхан Памук болохоор 2006 онд Мэдлийн шагналд цохиолж байгаа. 
за мехмед үс зүрхний мэс засалч оо харвардын одоогоор бол харвардын их сургалт багшилж байгаа тэгэхэд одоо нэг зүрхний мэс заслаар бол маш том зүрхний одоо судас хоорондын залгалт өдрийг маш сайн хийдэг мартартай мэс засалч хүмүүдэг Заадад Хайдит Туркло Мехмед Окургад Эмбегийн Детройт багийн тоглогчнор мөн Турк улсын иргэд за Азракийн 2002 оны дэлхийн мэс мөн Туркийн эмгтэй 2002 онд дэлхийн мэс болж исэн байгаа юм аа. Тэгэд Туркас мэлээд олон тань хүмүүс байдаг шүү дээ та нарт хамгийн сүүлийн одоо дэлхийд нэрт гарсан сошиал өртөнцөр нэлээд одоо шуугаан тайрсан хүний талаар ярих гэж байна энэ хүн болвол нүрсэт гүгчэ гэдэг залуу байгаа энэ залуу бол одоо мах хар одоо маш амттай хоол хийдэг алдартай холливудын бүх одууд одоо Эрихана, Ленардо, Дикабрио, Холливуд я алдартай жүжигчд, дуучд, хөлбөмгийн алдартнууд, спортын алдартнууд одоо түүний ресторан хоол хийдэг. Тэгэхээр тийм түүний одоо амьдралын түүхээс та бүхэндээ яриа гэж хэллээ. Мусэд гүгч бол 1983 онд Туркийн Эрзүрүм хэмээх хотод төрсөн. А Эрзүрүм бол одоо Туркийн тийм жижигтэр тийм тосгонор буу хот байгаа. За тэрээр одоо төрөөд одоо хоёр настай байх гэн эцгэн нас орсон. Тэгээд одоо маш хэцүү ядуу амьдралыг туулсан залуу одоо бол 34 настай. Тэгэхээр тэр яаж амжилтанд хүрсэн бэ гэхлээр зэрэг одоо маш ядуу амьдралтай байж байгаад сургуульд орсон. Истанбул эрс одоо төрсөн эрзрүм хотоос Истанбул хот руу гэрн нүүж ирсэн. Тэгээд сургуульд ороод зурдгаар анги хүртлээ сургуульд суралцаад одоо суралцах боломж үү одоо айлын баг хөөхөд таван хөөхтэй айлын хамгийн баг нь тэгээд суралцах боломжгүй болоод одоо маш ядуу учраас ажил их шаардлагатай болсон гэд 12 настайгаас Истанбулын Кадокойд байдаг Бистанжи гэд бас бастанжи гэд газар 12 нас тасан махны тийм хоолны газар мах одоо шаардлага тийм газар ажилд орсон байгаа. Тэгээд 12 настаас одоо ажил хийж байгаад 2007 онд 2007 онд ерөөсө 7000 хан явсан. Ингээд Мексик төчөөд мөн адил одоо тэр мах хэвдэх махаар одоо хэрхэн хоолны талаар суралцгаа хайж байгаа ажил хийсэн ба ажиллаж байгаа суралцах гэж одоо сургууль сураагүй л дээ тэр Мексикийн нэг тийм махны тийм юуний одоо мах хэвдэх газар хажуудаа дөрөн том тийм устаа гэж ярьдэн дээ дөрөн тийм мах хэвдэх хүний хажууд ажилласан. Тэгээ 18 цаг өдрийн хоногийн 18 цагийн турш ажилладаг. Цалин ерөөсөө авахгүй зөвхөн тэр мах хэвдэх Мексикуудын тэр мах хэвдэх махыг хэрхэн одоо тэр нарийн ширхгийн дагуу өвдөх одоо хэрхэн зүсэх тэр одоо технологиг суралцах гэж одоо ерөөсөө өдрийн 18 цаг ажиллаж байгаа мөрлөө огт цалин авахгүйгээр ажилласан байгаа. Үүний дараа Америкийн виз авсан 
хин авсан байгаа нь үсрээд тэгээд Америкт очиод Америкийн Нью Йорк хотод мөн адил одоо махны ресторанд ажилд орсон. За тэгээд махны ресторанд ажилд орчоод тодорхой хэмжээгээр өөрөө бас нөгөө мексикт суралцсан учраас одоо Америкийн төр ресторанд мэлэн тийм гайгүй ажиллаж яах юм одоо анзаарцсан хүмүүс одоо анзаарч хараад энэ их сайн мах өвдөдгийн бэ махаар их амттай хол хийдэн бэ гэж хүмүүс анх танигдэж эхэлсэн үүний дараа яг энэ үсрээдийг бол нэрт гаргасан хүн бол Нью Йорк Таймс оны сэтгүүлч түүний мах өвдөж байгаа байдал одоо махаар хэрхэн шаарж байгаа хэрхэн амтлж байгаа байдлыг одоо анх удаа олон нийтэд фотометр одоо фотометрийн хэлбэрээр олон нийтэд гаргаснаар тэрээр нэрт гарсан байна. Ингээд удалгүй түүний одоо яг 2007 онд тэр Америкийн виза аваад тэнд хэдэн сар ажиллаад ингээд тодорхой хэмжээгээр хүмүүс тандив болсны дараа тэрээр бол өөрийн жижигхэн тийм юугаа хоолны газраа нээсэн. Тэгээд мэлээр хүмүүс одоо тандив болоод ирсэн. Ирсэн. Ингээд Нью Йоркт бол мутхад ирдэт гэдэг үгтэй хамтарч одоо ресторан нээсэн байгаа. За энэ ресторан нэгэд одоо бол мэлээн том өргөжөөд дэлхийд одоо ерөөсө мөсрээчиг одоо мах өвдөдөг махыг амталдаг махыг шаардаг одоо хүн байхгүй гэж сошиал ертөнцөр нэлээ их шуугаа тарьж түүнийг одоо уяасан алдаршуулсан тэгээд одоогийн байдлаар бол холливуудын мэлээн тийм алдартнууд ордог нэр хүндтэй ресторанын эзэн болцсон одоо түүний дэргэд бол одоо өмнө нь бол ганцаараа ажилладаг байсан бол одоо 400 тогооччтой 400 одоо мах өвдөдөг мах шаардаг тийм 400 тогооччиг хажууда ажиллуулж байна тэгээд дөнгөж одоо анх Америкт тэр Нью Йорк хотод ирж байгаа тэр ресторан 1500 тийлэний одоо 1800 1900 1800 тийлэний тийлэж штэ төрх мөнгөөр тийлэгээр бол одоо ерөөсөл 10 хүн хоолоод уг мөнгөг олчиж байгаа жишээ Түүний одоо нэг 2 хүний портсаар хийсэн хоол гэхэд л 2 хүний портсаар шарсан мах нь гэхэд одоо 400 долларын үнтэй тийм ресторан. Тэгээд тэнд бол дандаа тийм нэрт гарсан алдартнууд хөл бүм бөгчд ирдэг. А тэгээд ирсэн хүмүүс нь бол мөсрээттэй одоо 6 ах хуульд заншилтай бүгд 6 ах хуульд за тэгээд холливуудын нэг рехана дуучин рехана өө мөсрээтийн фото зургтай одоо подволкиг өмсөж ресторанд нэрсэн тэгээд тэр бол маш их нэр хүнд одоо нэр хүндтэй одоо дэлхийд танигдсан хүн юм аа гэдэг хүмүүс ихний хүлээн зөвшөөрчөд байгаа. Тэгээд мөсрээд бол би яагаад мөсрээтийг онцолж ярихаар шийдсэн бэ гэвэл маш их ядуу амьдралтай. Тэгээд маш их олон цагаар хөдөлмөрлөж одоо 34 насанд одоо дэлхийд танигдсан алдартан болж чадсан гэдэг утгаар нь би онцолж энэ хүнийг ярихаар шийдсэн. Тэгээд яг тэгэхээр 10 жилийн дотор ерөөсө 2007 онд энэ хүн өөрөө гэсэн нэг жижигтэй ресторан одоо хоолны газар нэгэд одоо дэлхийд танигдсан том рестораны эзэн болчихжээ. За тэгээд Истанбул түүний рестораны салбар байдаг. Одоо сэйт гэж ярьдаг хоолны зэсэн сэйт гэд. Тэр бол одоо нэг хүний портсал сэйт нь одоо дөрөн Истанбулда 
Тэгэхээр чиглэлээр л ингээд өөрийн ажлаа өөрийн болгоод гартаа эзэмшээд авцсан тийм хүн тэгээд түүний хичнээн боловсралгүй тийм ч гэж одоо маш их тийм юу одоо хөдөлмөрч хөдөлмөрийнхөө өөрч юм хүртэж аваа хүн гэж би ойлгодог одоо сошиал ертөнцөр бол түүний тэр бас тэр өөрийн гэсэн имиж хүртүүлж чадсан маш сонио. Тэгээ Мексик маягийн мөртлөө одоо тэр Турк одоо шинж одоо Турк хүний шинж тэр хүнээс харагддаг. Агуул одоо тэр хоол амтлж байгаа амтлгаа бол их ингээд давсаа ингээд цацаад одоо сүүлийн үед бол одоо нөгөө нэг энэ хөдөлгөөн нь одоо айгу хийт болсон одоо хөл бөмбөг төрхөд бол хөл бөмбөг хүмүүс их үздэг тэгэд хөл бөмбөгийн тэмцээд үзчихэж хаад гол оруулчаад хоорондоо ингэж энэ төр мэндэлж одоо юу яах юм бэ лээ тэгэд за нүсрэтийн талаар та бүхэндээ тодорхой хэмжээнд өөрхөө мэддэг хэмжээндээ бас ярьж өглөө Positive Mongolians, next to the Lazinota, American Exos is the nice machine, Springfield, Tatas, Minchilena, the Indus of Children's Horror, the city of Temo, Nutrimas, it's the hot butter, the Pitner Twaus or Neha, at the Altertech Musin, Lara, uh, Mitel, Kurkistabara, the Inuta piece, American Exos, Aaron's or what he looked, Abraham Zinkas, Nitara. Some meditated the village, which here are the interests and bands, Springfield was that yet the meditated that he got the Springfield at the Stu Bejin, the Dinderson Shultan Hara in the Abraham Lincoln, um, Muzi Bells, the Gaza and Tarasar to Joshua and Ashburn, um, ticket in the Muziro book there are. Sanır hocuk zinge, sanır tarazın gaz mı değilse tahır, kurgedi ağaya geç patla, zinge da bu direksiyonu da taşınar tağa. Zaten de muzirı arjinan gut, tanı gata. Abraham Lincoln'i Lincoln bazen tony gir buluyor. Gir buluyor dursun Таны хөтөж авч байгаа байдлаар төрсөлсөн юм гэр бүлийн тосны тосон баримал байрладаг. За тэгээд үүн энэ дээр бол та Абрахам Линкольн гэргий Мэри Линкольн. За тэгээд түүний томхоо Роберт Тод Линкольн. За Тед Линкольн а Вильям Валес Линкольн гэсэн гурван хуугийн хамтаар харагдаж байна. За том хүү Роберт Тод Линкольн-ийн дараачаар Эдвард Бекер Линкольн гэсэн бас нэгэн хүүтэй байсан за харамсалтай нь хүн дөрөв нас хүрэлгүйгээр хүн өвчнөө улмаас нас урсан гэсэн за тэгээд музей маань өөр хоёр хэсэг бүрдэж байгаа Линкольн-ийн хэлэгч болохоос өмнө хүү болон дараа хүү гэсэн хоёр хэсгээс бүрддэг за сая болохоор Abraham Lincoln-ийн баг насны үед төрсөлсөн баримал харагдаад өнгөрлөө. За Lincoln 1809 онд Kentucky-ийн оролцоогч жижиг тасхонд төрсөн гэдэг. За тэгээд түүний 7 настай байхад нь түүний гэр бүл Kentucky-аас Indiana руу нүсэн гэж ярьдаг. За энэ болохоор Indiana-гийнх нь одоо байшингийн төрсөлсөн юм үзэсгэлэн харагдаж байна. За жижигэн юм ядуу гэр бүлд за жижиг юм 
байшинд өссөн хэдий ч одоо линг он өөртөө маш их цаг зав юу гаргаж одоо ном их уншдаг за өөрөө өөртөө багш байсан гэж бас хүмүүс ярьдаг за энэ болохоор яг ном уншиж байгаа байдлаа Авраам линг нэг төрснэрийг харагдаж байна За тэгээд түүний эсвэл настай байхт нь ээж нь нас орсон гэдэг. За энэ одоо багдаа үхэл ахцл үзсэн нь түүний хөвөл мөчтэй зөрхтэй болоход нөлөөсөн гэж ярьдаг. За ээж хан нас орсны дараа аав нь дахин одоо гэрсэн байгаа. За хойдож болох саараа линк нэг одоо ном унших суралцах тал дээр маш их дэмждэг байсан гэж ярьдаг. За тэгээд тухайн үед одоо түүнийг 19 нас настай да одоо онлайн рүү нүүж байх үед одоо яг тухайн үед бол харуудын болчлын үе буюу одоо яг иргэний дайн өмнөх үе байсан за тэгээд 19 настай да түүний онлайн рүү нүүх хэвцэд бол аа Авраам Линкон яг яг энэ одоо үедээ тулгарч харж байсан гэж ярьдаг за энэ нь болохоор одоо яг энэ дээр харагдаж байгаа болохоор аа харуудын болчлын үе дүрс дүрс зурглал харагдаж байна. За болчлын үед болохоор аа гэр бүлийг тус тус нь салгаж ингэж зардаг байсан гэж ярьдаг. За дунд нь одоо яг энэ харагдаж байгаа шиг одоо дунд нь хүүхдүүд өнчөрч за тэгээд гэр бүл үе салж тус тус нь ингэж зардаг байсан гэж ярьдаг. За юуны эсрэг одоо Авраам Линконы үзэл бодол бол үүний эсрэг байсуртай байдаг байсан. За нью Йорланд нүүж ирсэн хэн дараачаас Авраам Линкон одоо худалдааны амаа ярихэлж ихэлсэн. За тэгээд дүн өглөгөө одоо Вик нам гэж нэрлэгдэх одоо улс төрийн нам дэлсэн орсон. За тэр нам нь болохоор Английн одоо хаан засаглалын эсрэг байсуртай байдаг тийм нам. За тэгээд Абрахам Линкон өөрийн одоо баатар гэж нэрлэгдэх одоо хоёр хүний үзэл бодол буюу одоо харуу харин болчлын харуудыг одоо болчлоос чөлөөлөх аа үзэл бодол за мөн одоо бүхэн одоо эрэгтэйш эрэгтэй байх хэвээр гэсэн үзэл байр суртай байдаг за Абрахам Линкон аа өөрөө өөрөөд ажиллаад за хуулийн хичээлийг одоо өөрөө хуваарай сурч судлаад за 1836 онд аа хуулийн хуулийн үг хэстэ шалгалтыг даваад за тэгээд хуульд болсон гэдэг за яг түүний дараа жилээс нь одоо спринфилд хот буюу одоо яг энэ музей барилж байгаа бидний энэ барилж байгаа газар нүүж ирсэн байдаг за тэгээд нүүж ирээд удалгүй одоо одоогийн зургал дээр харагдаж байгаа эмгтэй буюу ирээдүйн ихнэр мэри тодтой танилцсан байгаа за мэри тодтой энэ бүжгэн дээр танилцсан гэдэг за тэдний одоо мэри тод болоод өөрөө бас ус төр бас сонирхолтой за тэдний сонирхол нэг байсан нь болоо тэднийг одоо гэр бүл болох нөлөөсөн гэдэг За энэ дээр бас яг энэ спринфилдд байрлаж байсан одоо байшин байшин харагдаж байна. За тэгээд төрөн бид нар орж ирэхэд харж ирсэн. Тос лайнс нь баримлаар хийсэн байсан одоо гурван хүүгийнх нь жинхэнэ одоо зураг нь хэрэгх нь зураг нь харагдаж байна. За энэ л хоороо аа Абрахам Линкны одоо хуульч байсан байсан байх үеийнх нь одоо авс өрөө нь харагдаж байна. За Абрахам Линкон нь болохоор хоёр хүүдээ маш их хөрчлөг нь олгодог байсан, эрх дураар нь байлгадаг байсан гэж ярьдаг. За энэ дээр ч гэсэн одоо яг авс өрөө нь яг ямар хөө байдлаар тухайн байсан нь төрсөлсөн одоо хоёр хүүхдийн тоглож байгаа байдлаар. За тэгээд сайн бас ажиллах юм бол цаа тал бас одоо хүүхдийн инээлж байгаа, тоглож байгаа одоо тийм чимээ оруулж өгсөн нь тэгэн мөцийг одоо маш тийм бодит юм шиг мэдрүүлэхээр маш бодит тийм болгож өгснийг бас 
их талхцаа гэж бас хэлмээр байна. За Абрахам Линкны харуудын одоо болчлолын хэсэг барьцтай байдаг үзэл бодол нь одоо түүнийг ус төрлөө орохт нь нөлөөлсөн гэж хэлж болно. За яг энэ дээр болохоор 1858 онд Нокс колледж дээр болсон одоо Дуглас Линкон нарын сценарийн мэтгэлцээ нэг хэсэг харагдаж байна. За энэ дээр Абрахам Линкны одоо ус төрд орсноос хойш одоо үүдийг өнөр онцолж ингэж харуулсан байна. За маш тодорхой харуулсан байсан. За Абрахам Линкон өөрөө болохоор маш тийм хүнлэг хүн байсан. За цагаачлал ирсэн гадны хүмүүс за дөрөв хэстэд өөрөө маш ихээр тусалдаг байсан. Хувиасаа бас бахам өнгөөр хүртэл ингэж тусалдаг тийм хүн байсан. За түүний одоо гол амжилт нь хүрсэн шалтгаан нь бол түүний шудрах зан хүнлэг чанар за шудрах хэсэг их хэмжилтэй за ихтэгш байдлыг үнэлдэг их хэмжилтэй тэр зан чанар нь бол л түүний амжилт нь хүрэхэд нөлөөлсөн гэж хэлж болно. Маш том байршлыг эзэлдэг. За тэгээд За Абрахам Линкон саяны одоо үзүүлсэн 1958 онд болсон аа сенаторын суудалд бол Дугласт ялагдсан хэдий ч одоо 1860 онд болсон аа ерхийлэгчийн сонголт ялснаар Америкийн нэгдсэн улс 16 дахь ерөнхийлэгч болж гарч ирсэн. За энэ хэсэгт бол яг тухайн үед 1860 онд одоо ерхийлэгчийн сонгуул аа бол байсан үеийг таймчилж ингэж харуулсан байгаа. За бүгдэн дах намаас гарч их давуу байдлаар ялж ерхийлэгч болсон байгаа. За түүний өрсөлдөгчөөр Джон Брэкнвич, Джон Бел, Стефан Дуглас нар өрсөлдөж за зүгээр их давуу байдлаар ялж 16 дах ерхийлэгч болсон байгаа. without a single southern vote. Ironically, union is the theme of the latest message from Illinois Republican Abraham Lincoln. Union, the founding fathers created, our forefathers yet did not believe and now one and only one man can preserve. За энэ дээр үнэхэрч өөр сонгогцны хаан дараагаар одоо сонгогчдоо үгээ хэлж байгаа байдлаар төрсөн юу зөвхөн харагдаж байна. Тэгээд одоо болохоор хоёр дахь хэсэг буюу Абрахам Линкны цагаар нь орсноос хойш гүн амьдралыг харуулсан хэсэг хэлж байна. За энэ болохоор цагаар орны хэсгийг харуулсан хэсэг байна. За За энэ болохоор а тэрхүү хатгтай боيو мэри линкон харагдаж байна. За мэри мэри линконыг болохоор маш одоо ухаалаг тэрхүү хатгтай байсан гэж ярьдаг. За мөн одоо энэ үед тухайн үеийн хувьцлалтыг харуулсан төрсөөр харагдаж байна. Зүн 62 онд харамсалтай нь түүний 
хүү вили хүн дээр хүчилж одоо харамсалтайгаар зорсон байгаа. За энэ нь болохоор Абрахам Линкен болон Мэри Линкен нарт маш хүн дээр тусссан гэдэг. За Абрахам Линкен гарт барьж байгаа барьсан байгаа тэр хөөхтэй болохоор вилигийн хувьд маш одоо хайртай тоглоом байсан. За тэр сүлийн мөчид Абрахам Линкен хачилж өгч байгаа төрсөл харагдаж байна. За энэ болохоор яг нас орсон мөнгөний баг хүү болох вилигийн зураг харагдаж байна. За тэгээ вилиг өнгөрснөөс хойш бол тэр гүн хатагтай мэрийг маш хүн дээр тусссан байгаа. За тэгээд орой болгон одоо их сэтгэлэн зовж анцаардаж ингэж орой болгон цохныхоо дэргэ сууж өнгөрүүлдэг байсан гэж ярьсан ярьдаг. За энэ төрс зургийг одоо үнэт бас барилсан байсан. Тэгээд тухайн жилдээ Абрахам Линкон одоо харуудыг болчлоос чөлөөлөх тухай шийдвэр гаргасныгаа бол засгийн газрын бусад гишүүдэд мэдэгдсэн байгаа. За гэвч одоо уулзалтын үеэр бусад гишүүд маань бол ул санал зөөрөлдөж за тухайн одоо шийдвэрээс гарах муур дагуруудыг ерөнхийлөгчөд тайлбарлаж за уулзалтын үеэр одоо маш их сэрүүцэлтэй тулгарсан. За тэгээд үүний өрдөнд болохоор ерөнхийлөгч маань за төр хугацаанд одоо олон нийтэд болчлолын харуудын болчлолыг болчлоос чөлөөлөх талаар мэдэгдлээ төр хугацаанд олон нийтэд зарлахаа одоо хойшлуулсан байгаа. За ер нь бол ул Абрахам Линкон энэ жил дээр маш их ажлыг хийсэн. За маш их эсэргүүцэлтэй тулгарч байсан. За энэ нэг уулзалтын төрсөрийг одоо бас бүгд дээр харж байна. Маш их одоо эсэргүүцэлтэй тулгарч байсан гэдэг тухай үед. За тэгээд таны харж байгаа асуучлан одоо ерөнхийлөгчдөө бол маш их зөрчил шахалтуудтай учирсан. За түүний дор ажилладаг хар арьстай хүмүүс нь болохоор та юу хүлээн вэ одоо одоо цаг нь болсон харуудыг бочлоос чөлөөлөх хэрэгтэй хүлээх цаг биш гэж шахал шаардаж ирсэн бол за нөгөө талаас болохоор болчлолыг харуудыг болчлоос чөлөөлж болохгүй. За чөлөөлөх юм бол маш муур дагуртай өмнө сам хүмүүс нь их мэдчлэг бас нөгөө талын шахал шаардлагууд очиж исэн. За гэсэн хэдий ч бол ерөнхийлөгч Абрахам Линкон одоо эцсийн шийдвэрийг бол өөрөө гаргасан байгаа. За 1862 оны 9 сарын 22-нд харуудыг болчлоос чөлөөлөх шийдсэнээ зарлсан байгаа. За тэгээд энэ шийдвэр нь 1863 оны 1 сарын 1-нээс эхэлж хэрэгжүүлсэн гэж түүхэнд бичигдсэн байгаа. За Абрахам Линк нэг ерөнхийлөгч болсны яг дараа хаасан буюу 1861 оны 4 сараас ам иргэний дайн Америкийн нэгдсэн улсын иргэний дайн эхэлсэн гэж үздэг. За энэ их чөлөөний дайн төлөөх дайн бол 4 жил үргэлжлэсэн байгаа 1865 он хурд л үргэлжлэсэн. За тэгээд төрөний Абрахам Линкольн одоо харуудыг болчлоос чөлөөлөх мэдээлэл гарснаас хойш бол хараа арьстай цэргүүд түүнээс маш их урам авч за өөрийн сайн дураараа одоо дайн нэгдэж ирэх чөлөөний төлөө тэмцэж байсан гэдэг түүхтэй. За тэгээд мэдээж дайны явцад бол очирд байсан гар цохролууд маш их за энд бол одоо тухайн үеийн дайны одоо төрс зургууд одоо харагдаж байна. За энэ зургуудыг харж авах бол сэтгэл хэмжээлэм зургууд харагдаж байсан гэдгийг бас хэлмээр байна.
за энэ дээр тухайн үеийн одоо Америкийн нэгдсэн улсын цэргийнх нь одоо өмсөглөлд нь харагдаж байна. За тэгээд Америкийн нэгдсэн улсын иргэний дайн бол ихэнхдээ Америкийн нэгдсэн улсын өмнөд хэсэгт болсон гэдэг. За яг тэр газрын зураг дээр харагдаж байх шиг байна. За тэр доор нь бас хилжнийн гар цохрол учирч байсан бас маша тухайн энэ төс зургийн дээр харагдаж байсан. За тэгээд энэ иргэний дайнд бол 12 настай жоохон хөөхт өртөл оролцож ирсэн гэдэг төвтэй байдаг. За тэр нь бас маш сэтгэл эмзэглэм санагдчих байсан. За энэ дээр ерхийлэгч Абрахам Линкний одоо 1860 оноос 65 он хүртэлх одоо онор нь харуулсан хөрөг зургийг харагдаж байна. За та бүхнээс харагдаж байгаа ах одоо жил ирэх тусам өгшөрч байгааг бас харуулж харуулж байгаа ах. За үнээр ч гэсэн талбарлахтаа бол аа ерхийлэгч маань бол маш их хурдан хөгшөрч байсан энэ их одоо ачааллалтай ажил болон одоо зөрчил өрчил дарын шахалтаа шахалтын үр дүнд бол маш их эрт хурдан хөгшөрсөн гэдэг. За тэгээд энэ болохоор 1865 онд одоо түүний одоо царайд төрсөлсөн юм баримал байна. За одоо энэ болохоор 1860 оных нь за 60 65 оныг харьцуулахад бол маш хөвшин харагдаж байгаа нь энэ тарагч юм аа. За 1864 онд ерхийлэгчийн сонгуулиар Абрахам Линкольн дахин одоо ерхийлэгчээр сонгогдсон байгаа. За үүний дараагаар бол 1865 онд Америкийн нэгдсэн улс иргэний дайн дуусч за ард мөн баярлаад за ерхийлэгч маань бас ууж амсгаар авах цаг нь болж одоо ихнэхтэйгээ Форс театр жижиг үзэхээр явсан байгаа. За яг энэ энэ дээр болохоор яг тэр төрс зураг харагдчих байна. За харамсалтай тухайн үдэш бол театрын жижигчин бууд гэдэг хүн одоо ерхийлэгчийн зүүн чихэн тус газар нь буудаж а ерхийлэгч та нас барсан ийм эмгэнэлтэй төвхтэй за ерхийлэгчийн нас барсны дараа улс даяараа бол уу гашруу тавцсан гэдэг за тэгээд түүний шарлыг бол Спрингфилд хот буюу одоо түүний өсөж төрсөн хот одоо яг бидний энэ музей байрлаж байгаа энэ хотод авч ирж байна тушуулсан гэдэг. За энэ хүртэл одоо авчрахын тулд л 15 мөнгөлийг зарцуулсан. За замдаа бас 12 өөр хотуудаар зогсож одоо оршуулгын ёслолыг нь үлдчих байсан. За мөн тухайн одоо оршин суугчд бүгд одоо салхаас үсэх За одоо бол ерхийлэгч Абрахам Линкольн бол Америкийн нэгдсэн улсын одоо хамгийн одоо хайрлагддаг хөндлөгддөг ерхийлэгчүүдийн нэг байгаа. За бараг дургуй хүн гэж бараг байдггүй гэж хэлж бараг болно. За тийм ч утгаараа бол Америкийн одоо 50-ийн долларын дисгэртэн дээр бас хөрөг зураг нь байдаг. За ингээд Абрахам Линкольн гэж нэгэн хүний одоо мэдээллийг хүрэхэд ийм байлаа талхцаан гэж найдаж байна. За мэдгэнүү дэлхийгээр тархан суугаа ирэг монголчууд энэ өдрийн мэндийг хөргөе. Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ би Австр улсын одоо алдартай энэ улсад болон дэлхийд а европын холбоогоор алдартай хүмүүс хүний танилцуулгаар бэлтгсэн. Энэ хүн маань Томас Фрюман буюу Австр улсын цорын ганц зуны олимпийн одоо 
морин спортын өсөрдөг морин спортын төрөлтөө мөнгөн медаль авч ирсэн Австри улсын цорын ганц олимпийн медаль тэнхүүний танилцуулж байна. Томас Фрумам Австри улсын Вен хотонд 1951 оны 1 дугаар сарын 28-нд айлын ганцгүй болон мэндлсэн. Тэрээр 8 настаад өөрийнхөө ирээдүйд юу хийх, хэм болгоо тодорхойлсон байсан бөгөөд тэрээр ээжтэй өргөлж алдартай морин спортын хүн болно гэж хэлдэг байжээ. Үүнээс хойш түүний ээж нь хүсэл мөрөөдлийг нь төлөө хамгийн ихээр дэмжигч, хөрөнгө оруулагч, дасгалж уулагч нь байсан бөгөөд 17 насандаа тэрээр Германы Мюнхен хотын Отака Полман их сургуулийн морин спортын ингээд суралцаж хийсэн байна. Түүний хамгийн анхны гаргасан том амжилт нь 26 насандаа буюу 1977 Австри улсын морин спортын улсын аврах болсон явдал байв. Түүнээс хойш тэрээр 8 удаа улсын аврах болсон бөгөөд хамгийн сүлд 2013 онд Австри улсын аврах дахин болжээ. 1980 онд Роттердамд болсон олимпийн эрх авах анхан шатны тэмцээнд оролцож уг тэмцээнээс багийн төрөлд Австри улс Альт ганцаарчсан төрөлд Томас Фрумман хөрөл медаль хүртэж байжээ. Тэрээр өөрийн морины чүчээгээ энэ хүртэл хоёр удаа сольж байсан. Байсан нь түүний цаашдын морин спортын карьерд нь эргээр нөлөөлсөн бөгөөд 1990 онд хамгийн анхны том амжилтаа гаргасан гэж үздэг. Тэр нь Дортмунд хотод болсон дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний аврагын цомыг их орондоо авчирсан явдал байв. Энэ тэмцээнээс Австри улсаас анх удаа морин спортын дэлхийн аврах төрсөн бөгөөд мөн зөндийн олимпод оролцох эрх авсан анхны Австри хүн болсон юм аа. Түүний дараагийн хамгийн том ялалт болон амжилт бол 1992 оны Испани улсын Барселона хотод зохиогдсон цөний олимпийн наадам байлаа. Тэрээр энэхүү олимпаас их орондоо морин спортын төрөлд анхны олимпийн медаль авчирсан бөгөөд одоо хүртэлт үний энэхүү амжилтыг дараагийн залуу үеийн тамирчд нь өвдөж чадаагүй байгаа юм. Тэр Австри улсын морин спортын төвхөнд анхны бөгөөд цорын ганц олимпийн медальт нь одоо хүртэл хийвэр байгаа юм. 1995 оноос хойш Олон улсын тэмцээнүүдэд төлхөө дагнан оролцдог болсон байна. 2004 онд 6 дахь мэдрэхүү буюу D6 сенсор мэрийг өдийг хүртэл 20 жил тасралтгүй түүнтэй хамт яваа мартаага Олон улсын тэмцээнүүд оролцдог болсон бөгөөд 2006 онд тэрэр дахин дэлхийн аврагын цомыг их орондоо авчирчээ. 2010 оны 3 дугаар сард түүний 6 дахь мэдрэхүү нэртэй морин бэрцэн бөгөөд үүнээс хойш тэрээр ямар ч олон улсын чанартай тэмцээнд оролцоог гэж нэг жилийн дараа Комбэк хийж хамгийн сүлд 2013 онд буюу 62 насандаа Австри улсын морин спортын улсын аврах дахин болж чаджээ. 2016 онд 65 насандаа тэрээр тэтгэвтэй гарах ёстой гэсэн үнслэлээр өөрийн хайртай морин спорт тэмцээн уралдаанаас зодог тайлах ёстой хийсэн бөгөөд одоогоор тэрээр морин спортыг өөрийн нэг орондоо болон хойч үедээ илүү ихээр хөгжүүлэх зорилгоор тэтгэвт амраад суу чадалгүй ажиллах багшлах ажилд хичээнгүйл нь зүтгэж байгаа гэн мөн түүний 6 дахь мэдрэхүүг их нэртэй 20 жил түүнтэй хам тэмцэн уралдаанд оролцож явсан морин тэтгэвт гарч одоогоор Австри улсын Сальцбург хожийн нэгэн жижиг хүн тосхонд тэтгэврийн амралтаа аван амарч байгаа гэж тэр бидэнд хөгжлөлтэй нарахгүй хуучилсан юм. Түүний үзүүлсэн амжилтаас зөрдвөл 
Дэлхийн Ich für mich. Genau. Ja, ich äh, habe eigentlich mit, mit acht Jahren schon gewusst, was ich werden will. Ich Ach, war, du acht war? Ja, ja. Wow. Äh, habe ich immer meiner Mutter gesagt, ich will ein berühmter Reiter werden. Wow. Und habe dann auch die Möglichkeit bekommen von zu Hause, dass ich mit meiner Mama, äh, die ist allerdings keine Turniere so wie hier geritten, sondern eher nur ein bisschen spazieren. Mhm. Und äh, habe ich die Gelegenheit bekommen, diesen Sport jede zweite Woche auszuüben und bin dann schon mit 15 Jahren relativ äh, gut bei Profis mitgeritten und mein Weg war eigentlich immer vorgegeben. Wow, super, das ist wirklich toll. Und äh, was ist das Schönste in diesem Sport für Sie? Ja, das Schönste in diesem Sport ist eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Pferd, mhm. auch wenn man mit einem jungen Pferd beginnt dass äh, man sieht, wie der jedes, äh, jede Woche, jedes Monat, jedes halbe Jahr besser wird, in der Ausbildung besser wird, im Sport ja. besser wird. Und äh, dieses Zusammenspiel von äh, Mensch und Tier mhm. ist, ist gewaltig, äh, wenn man den Erfolg dann sieht. Und wie man hier jetzt sieht, gehen die 8- und 9-jährigen Pferde schon relativ schwere Parcours, also bis zu 1,50 Meter Höhe. Mhm, und ja. äh, das ist dann unsere Aufgabe gewesen, immer die Pferde dahin zu führen und dann auch die Erfolge zu haben. Okay. So, und ich habe gelesen, dass Ihr Pferd erfolgreich ist. Ich habe, äh, ja, das ist schon eine Zeit lang her, das Pferd, der Name ist The Six Sense genau. und er war 2007, glaube ich, das erfolgreichste Springpferd auf der ganzen Welt und hat da, äh, ja, glaube ich, Preisgelder von 750.000 äh, Euro in einem Jahr gewonnen wow. und auch viele große Springer gewonnen und äh, ja, er war bis okay. vor zwei Jahren eines der besten Pferde der Welt. Warum haben Sie sich äh, der sechste Sens genannt? Der hat eigentlich früher einen, einen Namen gehabt, einen ganz normalen Zeno. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich habe einmal ein Pferd gehabt namens Zeno. Aha. Und der war nicht so gut, Aha. da müssen wir einen anderen Namen geben. Und Aha. dann hat meine Frau gesagt, also nach zwei, drei Tagen Überlegung, hat sie gesagt, jetzt haben wir wieder vielleicht ein tolles Pferd nach vielen Jahren. Und äh, das war vielleicht der sechste Sinn. Ah, toll. Ja. Schön. Ja. Ja. Wann war die erste und letzte Turnier mit sechste Sinn? 
Äh, Six Sense war äh, 2016 im Januar das letzte Turnier in Kärnten. Er war jetzt trotzdem auch noch, obwohl er schon 20 Jahre alt war, wow. äh, sehr, sehr gut gesprungen. Und danach haben wir einfach entschieden, für ganz, ganz oben geht es nicht mehr in dem Alter. Mhm. Und äh, warum soll er dann noch äh, normale Turniere gehen? Er soll sein Leben noch genießen, er ist mhm. gesund. Ja. Und wir sind alle froh, dass er noch äh, viel Spaß an dem, was er jetzt macht. Er geht jeden Tag zwei, zwei drei Stunden auf die Weide und ja. wird von einem kleinen Mädchen spazieren geritten. Und glaube ich, hat ein sehr schönes Leben jetzt. Jetzt, ein bisschen. Jawohl. Okay. Und äh, wie sehen Sie den Unterschied von europäischen Pferd zwischen mongolischen Pferd? Ja, ich glaube, dass, dass man das gar nicht vergleichen kann. Ein mongolisches Pferd ist äh, viel widerstandsfähiger. Ich glaube, wenn, wenn wir das mit unseren Pferden machen würden, äh, dann wären die nach einer Woche tot. <lacht> Ein mongolisches Pferd hält, hält lange aus, ohne Fressen, ohne, ohne Wasser auch. Und äh, wenn die einmal neu aufgeladen sind, es ist so ein bisschen wie bei einem Kamel vielleicht. Ja, ja. Die trinken 100 Liter Wasser und haben dann für eine Woche genug. Und äh, diese Pferde, die wollen schon jede, jeden Tag äh, gute Pflege haben und äh, die sind eigentlich Spitzensportler und werden auch so behandelt. Okay, ja. Dann, ich habe noch zwei, nächste Frage. Sie haben 23, na, 32 Mal international Turnier gewonnen. Als Sie in diesem Turnier waren, hatten Sie vielleicht asiatische Reiter oder mongolische Reiter kennengelernt? Nein, bis jetzt nicht, aber ich bin in, in zwei Wochen eingeladen in Korea auf einem Turnier und da sollen, da sollen, da sollen auch, äh, ich weiß nicht wo alle herkommen, aber vielleicht sind auch ein paar Mongolen dabei. Oh. Willst du, willst du nach Korea, oder? Ja, ich, ich habe heute noch Verhandlungen und wir werden sehen. Ich glaube, dass ich das Was vielleicht ist? machen werde. Ist es in, in Seoul oder irgendwo anders? Ich, ich habe noch keine Ahnung. Ich muss erst sprechen. <lacht> okay, <lacht> schön. So, um, die, letzt, die letzte Zeit, die Mongolen interessieren sich über diesen Sport. Und was würden Sie sagen, für die mongolischen Zuschauer bzw. für die diesen Sport interessieren? Ja, vielleicht müssen wir beide einmal in die Mongolei fliegen und, mhm, und, ja. und denen einmal eine Vorführung machen, genau. was bei uns los ist. Genau. Dann nehmen wir einen guten Film mit oder, ja, ja. Äh, und zeigen einmal, was unser Sport Runden ist. Runden wir eine Firma, oder? Ja, <lacht> ja. <lacht> toll. Danke, Thomas. Das war sehr, sehr nett Bitte. an dir. Und Dankeschön. Alles Gute. Mhm. Super. Vielleicht sehen wir uns. Ja? <lacht> Бид нэвтрүүлгээ тав хүндээ хөргөлээ. Дэлхийгээр 500 позитив монголиг ич төлөөлөгч нартай баярлалаа. Ингээд та бүхэн нэвтрүүлэг бол таалагдсан байх аа. Тэгэхээр эдгээр улс суудаас үзэж байгаа та бүхэн бас нэгийг бодож хоёрыг тунгаасан байх аа. Өнөөдөр бид өнөөдөр ямар ва нэгэн зорилгоо зөв тодорхойлж тэр зорилгодоо тууштай хөдөлмөрлөж чадах юм бол эдгээр улс суудын бас дэлхийд танигдчих чадсан үр дүнг бас бид нэр үзэж болох юм аа. За ингээд дараагийн нэвтрүүлгээрээ уццах баяртай. Positive Mongolians would do it. But me not take them dreck or tanda. Monk shot bit hamsta, a horn do, you kitch, chatwe. Who chilled if shell? Nigm soiling yalranas. Humbur, or or in horo, inig mongol to hear chulisan. Tiri to wakesan him in what sorrow. Тиймээс сурсан бол сурсна, мэдсэн бол мэдсэн. Монгол түмэндээ мэдээлэл мэдлэг түгэ. Маргааш биш өнөөдөр хэцгээ. Дэлхийгээр тархсан монголчууд мэдээлж байна.